ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு நூரல்ஸ் கிச்சன் இந்த சம்மருக்கு ஒரு சூப்பரான கூலான ஹெல்தி ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி தாங்க ஸோ ஐஸ்கிரீமில் என்னடா ஹெல்தி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா அதாங்க அவகேடோ ஐஸ்கிரீம் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடையில் வாங்குகிற ஐஸ்கிரீம் மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் நமக்கு ஐஸ்கிரீம் மேக்கரும் தேவையில்லை ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசுனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ ரெசிபி பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவையான அந்த த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட் வந்து அவகேடோ ஒரு ஃபுல் அவகேடோ நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் ஐஸ்கிரீம் கிட்டே வரும் ஒரு ஹாஃப் கேன் ஆஃப் கண்டன்ஸ்டு மில்க் அண்டு வந்து விப்பிங் க்ரீம் இப்போ நம்ம கேக்குக்கு க்ரீம் செய் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த விப்பிங் க்ரீம் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இது மூணு இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும் நமக்கு போதுங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவகேடோ கட் பண்ணி அதில் இருக்கிறத உள்ளே இருக்க பல்பை மட்டும் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ அவகேடோவில் வெளியில் இருக்க தோலை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரேப்பர் வச்செல்லாம் சீவக்கூடாது நீங்கள் நடுவில் இருக்கிறத வந்து ஸ்கூப் பண்ணி எடுக்கணும் கொஞ்சம் நல்ல பழுத்த அவகேடோனால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரீமியாக வரும் கொஞ்சம் சங்க்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் குட்டி கொஞ்சமாக அவகேடோ வந்து பீட் பண்ணாவே போதும் குட்டி குட்டி சங்க்ஸ் வந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஐஸ்கிரீமில் சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு அவகேடோ வந்து வாயில் தட்டும் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக தாங்க இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவகேடோ இந்த மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து கொஞ்சம் சங்க்ஸ் வந்து வர்ற மாதிரி பண்ண போகிறேன் அதாவது கொஞ்சம் அவகேடோ வந்து கொஞ்சம் கு குட்டி குட்டியாக பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிற போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபுல் க்ரீமியாக வேணும்னா நல்ல ரைப்பண்ட் அவகேடோ அதாவது நல்ல பழுத்த அவகேடோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே வந்து நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வரும் ஸோ இப்போ அடுத்த சைட் ஆஃப் அஃபெக் அவகேடோவும் வந்து எடுத்துகிறேன் நம்ம அதாவது நமக்கு வந்து அந்த சீடோ அந்த க்ரீன் கலர் பா அவுட்டர் லேயரும் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு உள்ளே இருக்கிற வந்து அந்த லேயர் மட்டும்தான் தேவை ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்து அடுத்து வந்து இந்த அவகேடோவை வந்து நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டு பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவகேடோ வந்து ஏற்கனவே க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் வரும் நீங்கள் வந்து சங்க்ஸ் வேணும்னா லைட்டாக வந்து ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் அவகேடோவை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டாச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதை வந்து நம்ம பீட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிற வரையும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து எனக்கு சங்க்ஸ் வேணுன்றக்காண்டி கொஞ்சம் நான் வந்து பாஸில் வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் குட்டி குட்டி சங்க்ஸ் ஆகிற வரையும் போட்டுட்டு இதில் வந்து இப்போ ஹாஃப் கேன் ஆஃப் மில்க் மேடு ஊற்றுறேன் ஸோ இது வந்து சுகர் லெவல் வந்து கம்மியாக தான் உங்களுக்கு ஹாஃப் கேன் வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு இல்லை ஒன்றும் கொஞ்சம் சுகர் லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கேன் ஆஃப் மில்க் மேடு வந்து ஊற்றிடுங்க ஸோ இது வந்து நல்லாவே வந்து டேஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு அவகேடோட அந்த பச்சை வாடை எதுவுமே இருக்காதுங்க ஸோ இப்போ அவகேடோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பீட்டாக இருக்குது குட்டி குட்டி சங்க்ஸ் உங்களுக்கு கண்ணிலே தெரியுது பார்த்திங்களா இதை வந்து நம்ம வந்து தனியாக வச்சுட்டு இப்போ வந்து நமக்கு அடுத்ததான க்ரீம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இங்கே ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்ட ஹேண்ட் மிக்சர் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் சப்போஸ் இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட் ப்ராசஸர்லேயே கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் வந்து ஒன் கப் ஆஃப் க்ரீம் அதாவது விப்பிங் க்ரீம் வந்து நான் இதில் ஊற்றுறேன் இந்த விப்பிங் க்ரீம் வந்து பீட் வந்து நல்லா வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக பீட் பண்ணி எடுக்கணும் அதாவது நம்ம அதை வந்து ஒரு ஸ்கூப் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்டிஃப்ஃபாக நிற்கணும் அந்த அளவு வந்து நம்ம பீட் பண்ணணுங்க ஸோ இப்போ நான் விப்பிங் க்ரீம் பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் விப்பிங் க்ரீம் பீட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் கேக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதை வந்து நல்லா கோல்டாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வந்து என்றைக்கு எப்போயுமே வந்து மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு அவுட்சைட் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் முடிஞ்சால் உங்களோட பவுல் இருக்குது பார்த்திங்களா கீழே அந்த விப்பிங் க்ரீம் ஊற்றுற பவுலு ஸோ அந்த பவுலையும் கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பவுலில் வந்து விப்பிங் க்ரீம் விப்பிங் க்ரீம் வந்து பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே நல்ல எஃபெக்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும் நல்லா வந்து டெக்ஸ்டரும் வந்து நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரம் பீட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் வந்து
மறக்காமல் அதை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ திக்காக இருக்குது நான் வந்து அதை வந்து தட்டுற வரையும் அது போகாமல் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த விப்பிங் க்ரீமையும் நம்ம அவகாடோ க்ரீம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது ரெண்டையும் நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த அளவு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் தாங்க நமக்கு தேவை ஸோ இந்த இந்த க்ரீமி டெக்ஸ்டர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து அதாவது வெஜிடேரியன் ஐஸ்கிரீம் சொல்லலாம் நான் இப்போ வந்து இதில் அவகாடோ இது க்ரீமே ஆட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சங்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது நீங்கள் வந்து வேறு எந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதா இருந்தாலும் மேங்கோ இருக்கட்டும் வெனிலா இருக்கட்டும் அதுக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நல்லா கட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் வந்து இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து கலர் எதுவுமே சேர்க்கலை ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர் எதுவுமே சேர்க்கலை ஜஸ்ட்டு த்ரீ இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து லைட்டு க்ரீன் கலரில் வரும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரு க்ரீன் வந்து டார்க்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜெல் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது ஸோ இந்த க்ரீமை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் இல்லாட்டி ஓவர் நைட் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஃப்ரீசர் சேஃப் ட பாக்ஸில் வந்து போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து நல்லா வந்து எடுத்த ஐஸ்கிரீம் பண்ணி ஓவர் நைட் வந்து மட்டும் மேக்ஸிமம் வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒரு ஒன் வீக் வரையும் கெட்டு போகாமல் அப்படி இருக்கும் ஓவர் நைட் விட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஓவர் நைட் விட்டாச்சு இதை வந்து இப்போ வந்து நான் உங்களுக்காண்டி எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ இது டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து கப்லையும் போட்டு கொடுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி கோன்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதில் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓவர் நைட் ஆயிடுச்சு நான் காலையில் எழுந்திரிச்சு திறந்து பார்த்தேன் ஸோ பர்ஃபெக்டாக வந்து செட் ஆகிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல க்ரீமியாக இருக்குது பார்க்கவே உங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரீம் டெக்ஸ்டர் தெரியுதுங்க இல்லையா ஸோ இது மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வந்து நீங்களும் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அந்த அவகேடோ ஐஸ்கிரீமை வந்து நான் வந்து கோ கோன்ஸில் போடுறேன் இது வந்து மினி கோன்ஸ் இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கிது இப்போ சம்மர் சீசன் வந்து கத்தார்லேயும் ஆரம்பிக்க போகுதுங்க ஸோ அதனால் இந்த கோன்ஸ் வந்து நிறையவே அவைலபிளாக இருக்கும் குழந்தைங்களோட பார்ட்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த கோன்ஸில் வந்து நான் வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸை வந்து ஸ்கூப் பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கு மேலே நான் இந்த மாதிரி கலர் சுகர்ஸ் போடுறேன் சுகர்ஸ் வந்து நீங்கள் வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ என்ன கலர் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த ரெசிபி வந்து மறக்காமல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிதராக வந்து உங்களுக்கு இப்போ என்னோடய லேட்டஸ்ட் ரெசிபீஸோட அப்டேட்ஸ் வேணும்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது மறக்காமல் அதையும் செக் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் பாய்